Continúa en Madrid la huelga de los médicos de familia y pediatras de atención primaria iniciada el 21 de noviembre y a la que están convocados casi 5.000 médicos de los 430 centros de salud de la comunidad. El encierro de los huelguistas, celebrado en la sede de la Consejería de Sanidad para forzar las negociaciones, no obtuvo respuesta, lo que, unido a la indignidad del trato recibido, llevó a suspenderlo el viernes, como ha explicado la secretaria general de AMITS, sindicato convocante del paro indefinido, Ángela Hernández. Si ellos quieren médicos arrodillados, eso no lo van a conseguir. Y ha recordado en la concentración de este domingo ante la Consejería de Hacienda que desde que comenzó la huelga solo ha habido cinco reuniones, incluida la que sirvió para fijar los servicios mínimos y que a ninguna acudió el consejero de Sanidad. Por otro lado, aunque hubiera parecido, no habría sido suficiente porque ya ha estado en otras que después ha incumplido, como los acuerdos de carrera profesional. Y cuando preguntan por qué no nos podemos fiar de la firma de Raquel San Pedro, de la directora general de Recursos Humanos, es porque tenemos su firma en el acuerdo de salida de huelga de septiembre de, 2000, de 2020 y luego a ella le basta con repetir una y otra vez que aquello no lo pudo cumplir porque Hacienda no dio su informe favorable. Motivo por el cual piden que en las reuniones haya como mínimo representantes de las consejerías de Sanidad y Hacienda o un representante del Gobierno de la Comunidad. La marea blanca, que salió este sábado de nuevo a las calles convocados por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, reclamó más inversión en atención primaria para poder contratar más sanitarios y reabrir con las plantillas al completo los antiguos servicios de urgencias de atención primaria.